bentornati a Filo Rosso Nero qui sul canale YouTube di Radio Rosso Nera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Un saluto e buonasera a tutti. Carlo, ovviamente in queste ore sai meglio di me che c'è un solo nome nella testa dei tifosi del Milan, cioè Medi Taremi. Ma guarda, la situazione è abbastanza paradossale, perché io chiedo a Milano e Milano per l'ennesima volta mi dice alla domanda ma è vero che avete sottoposto, tentate ancora un'offerta, state per sottoporre un'offerta? E la risposta è stata perentoria, no. E quindi dobbiamo prendere atto. Però dal Portogallo, eh, autorevoli, autorevoli testate, continuano a dire che c'è questo tentativo del, per il, del Milan. Da quello che so, eh, non dovrebbe esserci un'alternativa B, quindi mm. o Taremi o nulla. Da, sto cercando di raccogliere tutto quello che ho portato a casa oggi. No? E io, io so che Colombo andrà via, ma solo se arriva Taremi, quindi nessuna tentazione di dare Colombo perché è promessa al Monza, ovviamente. Perché se no saremmo meno dell'anno dell scorso. Perché l'anno scorso avevamo Leao, Rebic, Diaz, Orighi, Giroud, Selemekers e Messia. Sette. In questo momento abbiamo Okafor Leao, Giroud Colombo, Pulisic, Ciucvueze e Romero, che però non possiamo dire attac cioè, un attaccante anche lui. Quindi... E però se vai a Colombo siamo meno quindi ecco perché dobbiamo sempre aspettare Taremi la domanda è un'altra e lì dobbiamo entrare nell'ordine della logica perché noi facciamo le cose semplici facciamo finta un attimo che il mia Milan dia ipotesi voglio un 25 da sotto 25 non vanno facciamo un'ipotesi 18 più 7 di bonus 7 di bonus non devono spaventare perché ricordiamo che Ciucubuezza è 20-21 più 8 di bonus, quindi siamo lì, no? Ma, scusate, se arrivasse un club che dopo che il Milan ha perso Leao perché è andato in Arabia due settimane fa, Ottavio, Ottavio, paragone perché loro Leao e Ottavio, e oggi arrivasse il, una squadra francese o belga o inglese, e ci porti via Giroud. Pioli cosa fa? Eh, eh, cioè, oggi il porto con chi sostituisce Taremi, che mancano tre giorni alla fine del mercato. Eh, ma infatti è una tematica importante questa. Eh, cioè, eh, eh, d'accordo. Poi, o oh, loro possono anche accettare la nostra offerta, no, perché magari il giocatore in sé, eccetera. Però eh, c'è cioè, il rischio che... Poi sai se loro hanno certo 60 presi da Ottavio potrebbero portarne a casa 18-20 facciamo finta e devo vedere io il Milan che tiri fuori 20 adesso per esempio ne hanno 80 e devono andare e vanno da David prendiamone uno da David Do domani vanno da David domani che è il 30 cioè il 29 domani cos'è? domani il 30 è il 30 e il Lille cosa fa? con i suoi 60 milioni di David portati a casa dal porto che, al quale è stato rubato Taremi. Cosa va a prendere? E va a prendere un altro giocatore che poi quella squadra lì cosa fa venerdì? È eh, questa la situazione che la gente magari si dimentica. Poi se ce lo danno, bene, il porto trova delle soluzioni, ma se il porto avesse delle soluzioni da 20-30, saremmo dati noi a prendere le soluzioni da 20-30 lasciando stare Taremi. Ecco perché sono tutti spunti di, riflessioni, di riflessione che invito a fare a chi ci sta ascoltando. E mi sembra, quindi, sì, il Milan farà anche il tentativo, speriamo, perché parlavo con Luca Didi proprio nel mio canale YouTube oggi, ha delle statistiche strane, è bravo questo giocatore, è veramente molto bravo. E poi si muove proprio alla Giroud, proprio il giocatore che piacerebbe a Pioli. Però... Eh, la situazione in questo momento appare complicata. L'idea di giocare la Champions League con Giroud e va benissimo. E alternativa, un giocatore adattato e un ragazzo, sinceramente non mi lascia tranquillissimo, mm. devo dire. Mm.
Ma Carlo, secondo te, ce lo chiedono in tanti da casa, fino a dove si può spingere il Milan a livello economico per, per Taremi? A me, ripeto, già un 15 per arrivare a 140, 130 milioni investiti, d'accordo Tonali, però se Tonali poteva tenerli, cioè voglio dire, non è che dice, beh ma c'è quelli Tonali, no, ha tirato fuori 130, mm. eh, che poi dalla banca sono usciti solo 60, 70, non lo so. E fino a dove? Bah, io ti ripeto, già per me 15, secondo me, non li tirano Tanto. certo fuori. Però se devono fare un tentativo, secondo me potrebbe essere un 18 più bonus. Ma perché mm. me l'hai chiesto e eh, non ho idea. Certo. Quindi Carlo, eh, l'hai già detto tu, perché ovviamente anche qui eh, ci è arrivato tanto come interrogativo da casa, se non dovesse arrivare reparto incompleto comunque nonostante... No, diciamo non incompleto, reparto con delle incognite. Colombo può essere tutto e nulla, Ocafor può essere tutto e nulla. Taremi è un giocatore, ti voglio ricordare questa statistica, 22 presenze in Champions League, 9 reti. Non no, è... i numeri di Taremi sono molto importanti e soprattutto Carlo, ti aggiungo una cosa io su Taremi, ha una tabella infortuni di due righe, niente. Ecco, quindi, <ride> quindi... Boh, eh, no, 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 ma è, è, una bella, è una bella sottolineatura. Quindi, capisci, quindi mh, non lo so, è incompleto, magari Colombo si rivela un grandissimo giocatore, fa gol. E, 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 e diventa come tanti, come Rashford che ne ha debuttato, no, Rashford, ha debuttato Rashford ha debuttato anche prima, eh, però magari un ragazzo come ce ne sono tanti, ho visto che il Bar quello del Barcellona è Yamal, però sai un conto a fare la bella partita, un conto a reggere lo peso di tutta la stagione. Secondo me se rimanesse Colombo il primo sostituto di Giroud è Colombo, non è Ocafor. Per chiudere Carlo ti chiedono e ti chiedo poi io eh, Orighi, Orighi. Brunic e eh, Balluture Allora mi hai chiesto Orighi? Orighi, Krunic perché dalla Turchia No, Krunic, che... cioè Krunic l'avevo cioè, ancora Lo mettiamo da parte direi No ma ancora, cioè c'è ancora la... perché se leggo... oggi c'erano notizie ancora di ancora oggi ma come, come dicevamo prima per il Porto il 29 di agosto sarebbe... No, ma perché oggi fuori. ancora si diceva che il Fenerbahce vuole mandare l'offerta? Ah, sì. ma non ho, no, ho perso questa puntata, non la considero neanche. Allora, eh, attenzione a un punto che hanno un po' dimenticato. Balloture lo leggo e quindi vi dico si è letto che il Verde Brema deve parlare col Milan, ma non mi, mi, non mi piace dire delle cose che hanno già letto tutti. Voglio solo sottolineare una cosa su Orighi che molti non sanno e che io so e quindi devono sapere anche chi ci sta ascoltando il Torino certo ha, ha sondato l'Udinese non ci credo perché penso che voglia andare sul nome difficile lo direi più tu centravanti del Venezia poi Ampalo mi sembra che si chiami così mm. non e quindi non credo che vada su Orighi Orighi Barley può essere una pista percorribile perché ti dico così perché dovete andare a vedere chi è l'allenatore del Barley chi non lo sa glielo dico io si chiama Van Sain Company giocatore belga già nel City allenatore del Barley che l'anno scorso ha trionfato in Championship ecco perché essendo un allenatore belga che parla con un belga è come se ci fosse un allenatore italiano che vuole convincere Immobile è chiaro che un allenatore italiano che vuole convincere Immobile ha più chance che un allenatore svizzero che mm. voglia convincere certo. una... o Immobile o, o chi vuoi tu ecco perché io penso che Barley potrebbe essere una pista percolibile proprio per questo motivo perché l'allenatore Mansen Company che in Belgio è come, ecco perché mi è venuto in mente Cannavaro è come Cannavaro, cioè un giocatore di, 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 di rilievo un giocatore iconico sì. potrebbe convincerlo ad andare quindi la pista Barley la tengo in considerazione su questo piano se poi il Barley non ci vuole dare due pere e quattro biscotti io non lo so perché a Milano non li accetta però si potrebbe diciamo fare ecco. e mi sembra che una pista più percorribile per questo motivo che mi sembra importante 
Carlo, io ti saluto, ti ringrazio, ti do appuntamento sempre qui domani alle ore 19. Un grande saluto a tutti, chissà domani. Ci vediamo. Va bene, ti abbraccio. Thank you.